别跑，别跑。思雨，你别给我演戏了！思家把你从乡下接过来，就是为了让你救明月的命。你们大夏之客，照样攻击。大夏，大夏已经亡了六百年了。什么？我大夏危在旦夕，赵阳，你需以身歼屈，以史济齐，以振我大夏三军士气。你干公主。穆太后，你，你。我被父皇推下城墙后，来到了六百年后。开父，开父，救救公主！开父，开父，救救公主！徐丽，真是病得不轻。对不起啊，大叔，我这就把这个疯女人给拉开。走。你说过，无论如何都不会向本宫不管的。滚开！我不认识你。孔明瑞呀，孔明瑞，你求谁不好，非要求我三叔？我三叔可是江城出了名的冷淡和年华，我爸叫他也得抖三抖。臣愿一生效忠于公主，誓死相随。说好的誓死相随，太傅。你怎么能忘了和本宫的约定？哎，你去哪儿？哎，穆长言，他来了，三叔。明月，不应该要加我三叔。你这个臭！臣护驾来迟，请公主降罪。我三叔的脑子被撞坏了。臣护驾来迟。请公主降罪，我三叔的脑子被撞坏了，快带我三叔挂脑科。三爷，三爷你怎么了？三爷，太医生啊，快叫太医！你拿着冰袋给自己敷脚。公主乃千金之躯，怎能让她自己动手？我还有其他事要忙，那你来给她敷脚。公主，得罪了。三爷，这是咋回事？万年铁树终于开花了。是林丽小姐与田生少爷，这小姐关系甚深。三爷，这是在帮小弟。爷、嗯。妈，让明丽她不愿给我出去，你就别逼她了。妈，让明丽她不愿给我出去，你就别逼她了。现在的情况有点复杂。明月。你放心，我一定让思明丽跟你说清。谢谢你，天生哥哥。可是你与明丽有婚约，我不想破坏你们两个的感情。请问哪位是思小姐？我是。穆三爷在精彩轩订了一碗红糖大枣桂圆粥，让我送过来给思小姐喝。没想到你明丽这么关心我，穆之言，你都以为他是个不好亲近的人。这碗粥不会是穆三爷订与明丽的吧？山猪吃不了细糠，思明丽一个村姑，怎么配是金彩轩五星级大厨亲手喝粥啊？明月，这碗粥给你吃吧。我订的红糖大枣桂圆粥送到了。穆三叔，谢谢你，你送我的粥很好喝。您帮我给公主煮粥。公主。三叔，思明丽皮糙肉厚的，她哪里需要补血？明月身体不好，这碗粥应该她喝才是。对不起，我不知道这碗粥是三叔买给明丽的。向来不近人情的穆三爷，怎么会对思明丽这么好？明丽，这碗粥我还没喝完，你拿去喝吧。阿娟，一滴血都不给明月，还白吃金彩轩的粥。三叔，你说。三叔。订一百碗红糖大枣桂圆粥给穆青生以及这位死小姐。你们什么时候把粥喝完，什么时候离开医院？是。公主，臣抱您回病房。我不想待在医院。公主，得罪了。
子村姑，操你个三，想什么命我要？你一刚从乡下回来，他可能不知道三叔早就有未婚妻了。你真是让我殷凯轩先生二十分钟过来了，二十碗粥，我和明月喝不完啊！真没想到，我跟太傅竟然穿越到了六百年后，我是殉国后穿越来的。太傅呢？求您不计。公主，请放心，只要臣的魂魄在这世上一天，臣定维护公主周全。喏、嗯，这里就是我们回家了。司府还没有臣的怒，公主乃金枝玉叶，臣定会置办一套属于公主的府邸。本宫就是一个乡下来的野丫头，这是没有权利的。你，你还有脸回来你？你还敢回来？揍你！不睦三言，大胆狂徒，敢袭击公主！他是我爸。公主的父亲乃是大夏的皇帝，他岂能做公主的父亲？不是不是不是，什么呀？穆三爷，你来是聊庭生跟奴隶的婚事？穆庭生不配做公主的驸马。那这都什么呀？我都听不懂。把你府上的佣人都喊出来吧。佣人？穆三爷今天好像不太对劲呢、啊。这。是零食，做饭特别的好吃，还这王鼠开车特别的稳，稳如老狗。哈哈哈哈王叔可有近身啊？王叔可是阉人？穆三爷，你瞧不起谁啊？我跟我老婆每个月都有吃夫妻生活呢。这死不是？如果这个世界上没有阉人，那臣将为公主。臭、啊！那臣将为公主。臭、啊！我有宫女就可以，不用阉人。不行，按照公主的制度，至少需要十二名宫女伺候公主。我哪有钱给你发俸禄？古天之下莫非王土，臣的钱就是公主的钱。你的钱都是在这个世界上。我三十多年，木三爷一批批宰了，跟你有什么关系？臣、嗯、明白了，臣定会努力让公主过上与宫中无异的生活。大胆狂徒、啊，刚才为何要袭击公主？我老婆，不，无知妻刚告知于吾，呃，明丽，呃，不给如之妹妹输血。哎，放肆！以后不能让公主给任何人输血。<笑>公主，请先告退。哎，明莲，这三爷知错是非啊，怎么对你这么好啊？因为我是他的公主。三爷，我敬你一杯。吾辈今日身体不佳，不宜饮酒。你这保温杯里装的是什么好东西啊？枸杞泡菊花。<笑>没想到三爷年纪轻轻的就这么注意养生了。这枸杞很有讲究的，该不会那方面有什么问题吧？<笑>你不是说这里是江城最赚钱的地方吗？我来此地该如何赚钱？三爷，您正在和几位老板谈上百亿的大单子呢，这还不赚钱？穆家的钱并非属于我一个人，要论最赚钱的，那要数陪酒的男公关了。一个顶级头牌的男公关，一个晚上能赚上千万的。上千万，一千万两！你说的男公关具体是干什么的？三爷，那就是男公关，正在陪着富婆喝酒呢，摸摸小手啊，摸摸屁股什么的，富婆啊就会把钱往他们口袋里大把大把的塞。这跟花街里的娼妓有什么区别？三爷，娼妓是卖身的，夜色会所的男公关靠的是才华和颜值。我怎么能干这样的事情？但为了公主，愿意舍身取义。好久不见，王老板，这个呀是我大女儿明丽，快坐下。爸，他是谁啊？他呀就是黄老板，你不是想挣钱吗？听他安排，你就有钱赚。啊、来来来来，快坐下。你女儿多大了？刚满二十。刚刚啊，我给她从乡下带回来。哎呀
还是个小公主。呃，<笑>来来来，喝酒喝酒。本宫从未喝过酒。你喝一杯酒，我给你一碟。来，好、嗯。<笑>来，再喝，再来一杯，喝，最后一杯，喝完这一杯，这一百万都归你。最后一杯，喝完这一杯，这一百万都归你。出来了。这话应该我问公主，你怎么？我问我那便宜老爸，什么地方赚钱最容易？他叫我来这儿了。黄老板说，喝下这杯酒就给我一百万。那这杯酒，全替公主。哎，好酒量，好酒量，一百万。你谁呀、啊？我凭什么给你一百？想认账？哎，可以。师傅。哎，怎么怎么？美丽，喝，来，咱也下去休息啊。快快快！哎，慢点啊，慢点。哎哎。<笑>四国忠，你什么意思？哎呀，哎，哼，服务。我们家大女儿名利缺钱，而你呢，能给钱，但是一般人。穆三爷，难道是？对，穆氏集团掌舵人穆长言太傅，你怎么了，太傅？这样有没有好一点？我怎么能对太傅做这么失礼的事情啊？怎么又是你？你竟敢对我下药！你不是太傅。在江城，还没有人敢惹我穆长生，我让你付出代价。居然敢轻薄本宫！昨晚的太傅也太吓人了，趁着他没醒，我还是先跑为妙。这厚实的薄胸，怎么这么难穿？到底怎么穿呀、啊？嗯我和谁有肌肤亲？你你你你是，冥币天雷碰地火。你怎么可以这样对你的女儿？冥币，爸爸做这一切都是为了你好啊！穆三爷那么出，我这是想不成有情人终成眷属，我有什么错？穆庭深压根瞧不上你，是爸爸把你从农村里带过来的。你是不是得想想，为我们苏家做出点贡献啊？哟，狐狸来了，狐狸，恭喜你爬上穆三爷的床。今天那衣里我就看出来了，三爷他对你与众不同。三爷要是不打算娶你，你就使出浑身解数，笼住三爷的心，而更听你，休想掌控本宫。哦，今天那个主角公主还真把自己当公主了。要是这死丫头联合穆三爷对付我们，那该就不好办。妈，你别忘了，三爷他有未婚妻。只要我们说司命义是自己爬上三爷的床，就会有人先我们一步对付他。这明月在外面要是受欺负了，是不是就得回来求我们？要记着，我们是一家。公主，太傅，你别过来。公主，您怎么一个人在这儿？本宫的太傅回来了。离开私家后，我不知道我一个人应该去哪。私家那些人又欺负你？何止是私家欺负我，连你都欺负我。公主，阿、啊、言，阿、啊、言，你忘了这个女人是谁呀、啊？这是我的公主。公主？什么公主？从来没见过阿言这样把一个女人抱在怀里
，心雨，心疼姐姐，我姐姐她不知怎么的就勾搭上穆三爷了。你是来向我炫耀的吗？我是好心来给心疼姐姐通风报信的呀。昨晚思明丽她和穆三爷睡了。我是好心来给心疼姐姐通风报信的呀。昨晚，思明丽她和穆三爷睡了。唐唐，你怎么了？没事，佩仪。阿远刚刚抱回来的那女孩，是私家大小姐，<笑>是思明丽的姐姐。私家大小姐，她不是和庭深有婚约吗？是呀，我去看看阿远那边有什么需要帮忙的。季小姐发烧到三十九度，我已经给她排过退烧针了。只是我刚才给苏小姐检查身体的时候，还发生了一件事。公主她怎么了？是哪个单独浪子把她？臣罪该万死，没能保护好公主姐。三爷，比起苏小姐，我觉得你的精神状况是不是应该挂住精神科？下去，去查一下昨天晚上公主的一些说什么人。公主，三爷，你说的是思明丽小姐吗？放肆！公主的名讳岂是你能知？属下知错了，属下这就去调查。等你找到那个登徒浪子，啊、我无马分尸。等你找到那个登徒浪子，啊、我无马分尸。公主，没人会杀你，臣会保护你。公主别害怕，臣会保护。为了每一位父亲都对本宫如此狠心，对你狠心的人都不配做你父亲。太傅可以做本宫的父亲了。公主，这与理不合。本宫八岁就拜太傅为师，本宫是太傅自幼看着长大的，为何不能做本宫的父亲？私家老爷对我也不好。本宫从未感受过父亲的疼爱。公主，别哭了，你就什么程度阴影？太傅，可曾记得昨晚发生了什么？臣不记得，臣做梦。公主，你可知道昨天晚上臣跟哪位女子做的？本宫不知。如果有一天太傅做了禽兽不如的事，你该如何处置？臣定不会做禽兽不如之事。如果你就是做了禽兽不如的事，还是对我，臣当以死谢罪。做完的事，我还是烂在肚子里吧。既然你离开了私家，那就先住臣这里。臣会尽快挣钱，为公主置办一套公主服。三爷，昨天传的 DNA 检测结果，冰川，够。三爷。昨天传的 DNA 检测结果，冰川，够。什么 DNA？ 臣在找昨晚与臣有过肌肤之亲女子，在这个时代，只要有对方的血就能查到。那找到了吗？抱歉，三爷 ，DNA 检测结果虽然出来了，但我们在江城数据库里还没有匹配到对方的身份。继续去找。是。也就是说。阿衍还不知道，昨晚和他发生关系的人是四明玉。嗯，这样。我不吃药。这是西药，医生跟我说这不管。跟药有关的我都不吃。这不是药，这是糖、啊。你拿本宫当三岁小儿吗？臣不敢。阿衍，你为什么跪在地上啊？阿衍。你为什么跪在地上啊？我在劝公主吃药。你带回来的这个女人跟你到底是什么关系？公主是君，我是臣。母亲，请勿对公主。什么公主啊？你为了这个女人而抛弃新堂，新堂可是你的未婚妻呀、啊。新堂确实是我这副身体的未婚妻，但那晚我和一名女子有过夫妻之事，我定会找到她，对她负责。穆长言。你到底脚踏了几条船？你向来洁身自好，三十好几了，你身边连个雌性生物都没有，你怎么一夜之间就变成了八爪鱼了？佩仪，您别再问阿言了。你看看，新堂到现在还都这么关心你。苏小姐，我希望我们能解除我们之间的困扰。哎，新堂啊。常言已经有了这个女人了，她还愿意这个女人负责任，我们穆家呀
就只能对不住你了。佩仪，其实我很高兴李长也是个负责任的人。那晚在洲际酒店和我过夜的人就是长风。你胡说什么？那晚在洲际酒店和我过夜的人就是长风。你胡说什么？司小姐为何觉得我在胡说？你说呀，说你才是昨晚和阿衍睡在一起的女人。机会给到你面前了，你却不敢承认，那就别怪我把这千载难逢的机会给抢走了。那晚，嗯，真的是。阿衍，你不信的话，可以去查酒店大堂的监控。你为何不辞而别？那天早上公司有事，我急匆匆的走了。两家长辈早就跟我们等小的公园，和你在酒店过个夜也不是什么大不了的事吧？阿<笑>远啊，你和心堂情投意合，你又有意要娶她，我看呐、啊，你们两个就尽快把婚礼办了吧。你们先出去，公主殿下累了，需要休息。佩仪，我们先出去吧。这位司小姐对阿远而言肯定是非常重要的人，再怎么重要，<笑>她也没有你重要啊。阿远来日方长嘛。你真的要去，苏小姐？我会让人对苏小姐进行 DNA 检测，臣的私事就不老公说了。太傅的家也不是本宫能久留的地方，本宫还是赶紧恢复体力，离开这里吧。哎<笑>，医生说药不能直接吃了，配水。那你干嘛不早说？我不知道。从小到大，还是太不懂你最好。林林，你叫他做什么？那位是？这个啊，是私家大小姐，也就是庭审的未婚妻。我听说啊，私家大小姐他们上公司，跟父母和私家养在乡下二十年。哎，林林，来尝尝巧克力吧。这个呀、啊，可是刚从比利时进口的顶级巧克力。巧克力。这是的，这是个土包子，连巧克力都不知道。<笑>巧克力啊，是一种甜食。你连没吃过的话，我来教你吃吧。先把巧克力放在口中，你要含着它四十五秒钟，感受口腔的温度，再用舌尖轻嚼，感受顶级巧克力的丝滑，最后再嚼它几下，品尝到浓厚的酒香味。可是你的牙都黑了呀！甜食吃起来。可是你的牙都黑了呀！甜食吃起来好像不太雅观的。哎，玲玲，要不喝茶吧？您喝不喝的茶气好了。这喝茶怎么会不雅的？这种几十万的茶给不懂茶的人喝，真是糟蹋呀、啊！<笑>这个呀，可是峨眉山上的雪底含萃。制作这款茶的功力一度失传，直到三十年前才有老工匠按照古书炼茶成功。<笑>金堂博学多才，<笑>这个峨眉含萃呀、啊，一克的价格至少要五百万。像佩仪给我们喝的这款，至少上千万吧。嗯。哎，明明，你怎么不喝啊？真正的雪顶含萃不是这个东西。哎，明明。你怎么不喝啊？这茶气的不好，水温过烫，茶香味全失，浸泡的时间也太久了，茶色变异。真正的雪顶含萃不是这个味。我一直喝的都是这个味儿。雪顶含萃还能有什么味道？要不让明明也给我们沏一壶吧，让我们尝尝真正的雪顶含萃是什么味儿的。唱本宫给你们沏茶，下上来的腿包子，还自称公主。<笑>玲玲要是不想给我们沏茶，那就算了吧。司小姐刚刚那番言论，不会是瞎编的吧？<笑>难道给我这个老太婆沏茶，还难为你了？行吧，行吧，本公主就勉为其难，让你们尝一尝真正的雪顶含萃是什么味道。有如要天青瓷吗？雪顶含萃应该配天青瓷。天青瓷？我家去年花了三亿才买了一套天青瓷，你要的古董。是用来泡茶的吗？玲<笑>玲，你知道天青瓷在世间尚存几件吗？没人会用天青瓷来泡茶的。我们家就有一套天青瓷，价值二十亿。
不过，我不会拿天青瓷来给你泡茶的。天青瓷在后世这么珍贵吗？可就算再怎么昂贵，太傅都会将这世间绝无仅有的珍宝倾献到我朝阳殿来。行吧，那本公主就为你们沏上。太姨啊，你也舍得一刻一千万的雪顶寒翠，就让他给糟蹋了。斯密利从小生活在乡下，他懂得什么呀？更何况以斯家的资产，斯家根本就买不起的雪顶寒翠。我看斯密利他呀，喝的根本就是假的雪顶寒翠。就让他班门弄斧吧！一种茶叶怎么可能沏出两种味道嘛？不过这个土丫头泡茶的模样还挺赏心悦目的。米莉，你是不是跟着电视学的日本茶道啊？是的。你是说扶桑国？你不会连日本这个国家都不知道吧？不愧是穷乡僻壤出来的，一点见识都没有。四小姐，你就别在这丢人现眼了。蛮夷之地的茶道有什么可学的？真正的茶道发源地是中国。放眼整个华夏，古茶道早就失传了，现在已经没有人会了。我所用的就是你口中的古茶道。小姐常年生活在乡下，怎么就会早就失传的古茶道？这真正的古茶道，我们谁都没见过。司明丽说他自己会，那就帮他会吧。这个土包子就会打中你臭胖子。好香的味道哦，香味是从茶地传出来的。雪顶寒翠的香气怎么变得浓郁了？老夫人，尝尝雪顶寒翠真正的味道。难道这些年来喝的都是泡坏的雪顶寒翠？这杯茶的色泽和刚才真的不一样。此茶只因天上有，原来一杯茶能这么好喝。你也真厉害，你之前肯定做过茶艺师吧？我听说茶行里那些年轻貌美的茶艺师，一两能卖出几十万的价格，靠的可不只是手上那点功夫。母亲。你怎么让公主给你沏茶？回来了，阿远。三爷刚才喊谁公主？他们没尝过雪顶寒翠真正的味道，我就给他们沏上。哎，四小姐会点沏茶的伎俩，可不要太骄傲哦。母亲，刚才公主所用技法，在当今会成为古茶道，不是尔等的会的雕虫小技。没想到四家今天这么厉害。母亲，公主沏茶，你怎么不用加工个天青瓷茶哥？你发什么疯啊？怎么可能用二十亿的绝世珍宝用来当茶具呢？公主配得上二十亿的绝世珍宝。四小姐跟三爷的称呼怎么这么奇怪？这个我知道，这就是年轻最近流行的绝色扮演。我先走了，佩影。四小姐，请留步。我让人从基因库中对别人 DNA 数据，你的结果已经出来。我让人从基因库中对别人 DNA 数据。你的结果已经出来，你确实那晚的名字。阿言，那天你还未清醒，我悄无声息的离开酒店，就是不想让你太有负担。虽然我们一直有婚约，但是你一直对我很温的。你放心，既然我们有过肌肤之亲，我会对你负责。母亲，您通知一下父亲，准备一下我们所有的文书。哎呦，恭喜啊！你这是守得云开见月明了。太傅终会娶妻生子，可当这一刻来临的时候，本宫却没法为他高兴。我带你去避。佩仪，是不是我多心了？我看见阿衍和明玉这么好，心里有些难受。心疼，今天晚上你就留在穆家过夜吧。等你有了孩子，你就可以彻底收拢阿衍的心。公主，公主最近离开了私家，臣不太放心。臣最近赚点银两，把自己重新布置了一番。太傅是要把这里借给我住？哦不，皇帝上已经写了公主的名讳。皇帝上已经写了公主的名讳。房契也太贵重了吧！我给你租金吧。啊。
。哦，对了，陈海给公主订购了一张拔布床，一张拔布床能把整个客厅都给占满。我觉得后世的形容词小床也挺舒服的。公主请放心，臣一定会在一年之内为公主置办一套占据白木的公主。如今的世界已经没有大夏，没有皇室，我只是一个普通人。你以后不用再叫我公主。不行，公主永远是臣的公主。臣若将公主当做普通人对待，那是臣对公主的大不敬。太傅果然是把我当女儿来宠了。苏小姐。你走错房间了。佩仪让我们睡一个房间。这与理不合，请孙二出。什么与理不合？阿爷，我已经是你的未婚妻了。苏小姐衣服遮体坐我床上，简直伤风败俗，不知廉耻。你走不走？让座，我走了。小野人。你走不走？让座，我走了。小野人。孙小姐，请自重。阿爷，你怎么了？苏心堂，你怎么在这？阿爷，这个问题你刚才已经问过我了。滚！你的温文尔雅，你的笑容，只能给司明离，不能给我吗？嗯，我最近是怎么了？我不应该在酒店里吗？怎么现在又出现在家里了？不介意你和苏明玉，我只希望你看在苏母两家世交的份上，给我一点体面。公子太子，老子不喜欢你这个女长官。我已经是你的女人了，你为什么要对我这么冷漠？我睡谁都不会睡你。三爷，我以依照您的吩咐，将如窑天青瓷茶具以及各类大夏朝的瓷器摆件都送到浅水湾公寓了。浅水湾公寓，浅水湾公寓，还有您让我去找的古琴绿器，如今在一名收藏家手中，对方开价十亿才肯卖给我们。我为什么要把古董都送到浅水湾公寓去，还花十亿买把古琴？我有病吧？浅水湾公寓钥匙？那这公寓不是空置很多年了吗？我还是一个乌龟姐姐，啊啊啊啊！想要寻找的好多泡泡。嗯。谁呀、啊？是你。太傅。我长得很像你的，每次见。每次见到我，都放不开。我不知道为什么，最近我每次醒来，记忆都会断片。这期间发生了什么一概不知。但你出现在我公寓，只有一种可能，你是被我养在公寓的金丝雀。放开我！这头怎么这么疼？公主，臣的母亲在公主的公寓里。公主，臣的母亲在公主的公寓里。武强言念。臣臣臣衣衫不整，唐初公主臣罪该万死。你何止是衣衫不整、啊啊，请公主做法。后世不能杀人，打人者也会遭到制裁。本宫可不想因为处置了你而遭到牢狱之灾。公公主乃天行之女。无需公主亲自动手，臣会另找他人对臣用刑。哟，你你们这是在干什么、啊？出去！三爷，你你这是干啥子哟？臣在御前施礼，自行鞭刑。啊？请你审臭我二十遍。臣在御前施礼，自行鞭刑。啊？请你审臭我二十遍。
，你们年轻人之间的情绪，我老人家是真的不懂啊。我我先去给大小姐做饭吃啊。叫我大小姐赶工作就已经很离谱，没想到木山也还能做出更离谱的事情。顾总，你要去哪？我要搬出去。公主要搬出何处？我搬到一个没有你的。公主，臣也不知自己为何会一向不舍得从公主的客厅里醒来，要保护公主，臣的职责。还请公主不要搬出监狱。那你把公寓的钥匙给我，你不可以擅自闯入。臣遵令。哎，公主是想去哪？斯密利考上了当城最好的大学，我不能错过学堂里的课程。臣这就去安排公主的出行仪仗。臣这就去安排公主的出行仪仗。不用仪仗，如今的华夏已经没有皇室了，我不需要侍女跟侍卫的跟随。你不准过来，不然拿你侍卫。臣遵令。公主快走。喂，安排几个保镖保护公主。同学们，这个展厅所有展览的器具均来自华夏，朝阳公主。朝阳公主啊，可是夏商品最厉害的。真漂亮！大夏朝最精湛的工艺珠宝摆件，全都只属于朝阳公主一个人。又是因为大夏的公主是素受欢迎之名高，才导致大夏灭亡。大夏的灭亡和朝阳公主有什么关系啊？四明丽，你到底怎么进我们学校？你走后门来的吧？你怎么连大夏的历史都知道？大夏的历史，我比你知道的多得多。我只是不知道，朝阳公主，这东西吧。朝阳公主生活奢侈，大清朝的建设宫殿，导致大夏民不聊生。而且朝阳公主生性放荡，四处抢夺民间美男，还强占了自己的恩师大夏第一美男木材子，还强占了自己的恩师大夏第一美男木材子。这都是史官乱写的。我觉得这些事都是真的，不然穆长青怎么可能会起兵造反，还将夏商帝做成了人质？说什么造反？司明丽，你到底怎么考上我们江大的？这点历史常识你都不知道吗？承德三十一年，叛军包围上京，朝阳公主畏罪自戕，跳下城楼。穆长青与叛军里应外合，捉拿夏商帝。穆长青灭了大夏后，叛军便立他为新帝。为什么？他为什么这么做？依我看。是穆长青在朝阳公主那里受尽了屈辱，所以穆长青只能把这十几年的屈辱全都发泄在夏商帝身上了。夏商帝被穆长青斩断了四肢，直到半年后，夏商帝才咽了气。穆太公，你。是吧，姐姐，你把文物打碎了，这要赔多少钱啊？这不是赔钱就能了事的，司明丽怕是要坐牢了。真是近些年的仿品罢了，并不是六百年前流传下来的。你打碎了大夏的文物，你等着坐牢吧。这间展馆里只有三分之一是文物，另外的三分之二都是仿品。博物馆怎么可能会拿仿品出来展览呢？连大夏的历史都不了解，你怎么就能确定这展馆里的文物三分之二都是假的？司明丽，你不会以为说一声是假的就不需要负法律责任了吧？暂且先不说这瓷瓶是假的，那我就想问问司明丽的话，刚才是你推了我的，嗯？刚刚是你推了我吧？姐姐，你怎么能污蔑我呢？司明丽，你太过分了，你这是栽赃陷害。姐姐，你拉我下水是想让我和你一起分担责任吧？你放心，我们既然是姐妹，有福同享，有难同当。明月，你太善良了。四明玉打碎大夏文物，和你没有任何关系。四明月，你这杯茶真是比雪顶寒翠还绿啊！我找馆长来，哼，你完蛋了。就是这件编号三幺二的连理残肢青瓷瓶。是谁打碎了我管理的文物？大好，馆长，我求求你别报警。我姐姐她和穆家长房长孙穆听深有婚约，她可不能坐牢呀。打碎了我管理的文物，必须赔钱。这件连理禅师青花瓷价值一个亿。
我们家哪有那么多钱赔啊？你要不你向庭山先借一个亿？你算盘打得挺好啊，这么怂恿我，无非是想让穆家更讨厌我罢了。我这是在帮你想办法。这个瓷瓶根本不行，一就是这么多。就是你当打发乞丐呢？省长啊，我们还是报警吧。小姑娘，你怎么能断定他就是两年前出厂的仿品呢、啊？见得多了，自然就是。你当你有红眼金睛啊？你要是这么有本事，怎么能把咱品的东西打碎呢？明枪易躲，暗箭难防呢。我懒得跟你废话，我们还是报警吧。我们还是别为难人小姑娘了。哎，好啊。既然你有意啊，定真假的，那你就容我说说。在这件展馆里，有几件是真品，几件是仿品。这个，这个，还有那个，都是大夏城的女人造，其余的嘛，都是假的。你放屁！行了，闭嘴吧，把嘴给闭了住，把那两万块钱给我捡起来。厂长，他都在羞辱我们。<笑>不多不少，刚刚好。这件连理缠枝青花瓷啊，正是我当年从瓷器厂花两百块钱买回来的。正是我当年从瓷器厂花两百块钱买回来的。王长，你在开玩笑吧？在这博物馆都待了两年了，你分不清真假品吗？自己关心太暗了，这么仔细一看。但确实是仿品，好不好？给那姑娘道歉。真是不好意思啊，让你在展厅里毛手毛脚的，真不应该这样。都说了，这思明月推的我，烦死。多要一百，我为什么要转你一百块啊？你刚刚不是说有不同分量难同当吗？那我给姐姐转两百块吧。既然姐姐要把这件事怪在我头上，那我愿意为姐姐支付全部的赔偿金。你没戏，我和你的钱一样少。明静，你别难过，我们都是站在你这边的。思明月对你好过分，等回了学校，我们让他吃不了兜着走。算了，毕竟明丽是从乡下来的，他不懂事儿。太傅和叛军里应外合，这么多年来，我错信他了。这不是太傅送我的生辰礼吗？这不是太傅送我的生辰礼吗？公主，这个世界上，你是唯一见证过我死后的钱。老板，这个多少钱？小妹妹。真是好眼光啊！这梅玉佩啊，都是上等的杨子雪玉。要是喜欢的话，我给你打个折，原价两千，现在只要五百。这和贾玉佩，不管他怎么看价，都有的赚、嗯。小妹，你好爽快，要不要再看看其他的？不用了。小妹妹，把你手上的凤玉佩让我瞧瞧。终于找到龙凤呈祥的另一半。原来凤玉佩和龙玉佩是一对啊。我出一百万把你的这枚凤玉佩买下来好好，老头，这枚玉佩它可是从我这里花了五百块钱买过去的呀。我来迟了一步，但是我愿意出更高的价钱。老爷爷，请问您的龙玉佩是怎么来的？是我的仙子亲自把另一把凤玉佩送给了他亲爱的人。您的先祖是？我的先祖在历史上赫赫有名，他的名字。长青，您是说穆长青把这枚凤玉佩送给了他心爱的女人？这，你可真穆长青把这枚凤玉佩当做生辰礼物送给了朝阳公原来天祖心爱的女人就是朝阳公主，他怎么可能喜欢朝阳公主？也是在那一年，叛军包围上京。朝阳公主殉国，叛穆长青
，成为叛军首领。如果朝阳公主还在的话，那么被做成人质的会是他了。史书上记载着。不许发火。至于穆长青为什么对夏商璟那么残忍，只有他自己最清楚。老爷爷，那穆长衍是你什么人？是我小儿子。如果你出一千万，我就把这枚凤玉佩卖给你。这里有一千万。一千万，这玉佩上面的血是明显就是后天形成的呀。凤玉佩上的血色，一定是朝阳公主用她的鲜血染成的。这枚凤玉佩可是无价之宝啊！老爷爷，谢谢。这枚玉佩是无价之宝，你还卖给他呀？从我知道这枚凤玉佩的意义开始，我就不喜欢他。干什么？干什么？这枚凤玉佩是我从垃圾场里面捡回来的，最价值连城的宝贝，我怎么可能让给你们？爷爷，你没事吧？还给我！哎呀，就差一点，爷爷我就完成先祖的遗愿了。爷爷，没事吧？爷爷，是你推的我爷爷。你哪只眼睛看到我推的他？要是本宫推了他，本宫早跑了。医生哥哥，我刚才都看到了。是明丽她推了爷爷。思明月，你眼睛镶在脸上不用，可以捐给有需要的人。我们和明月昨天老远就看到思明丽和这位老爷爷突然争吵起来。嗯，是啊，我也看到了。就是看到了，这么多人都看到了，还想跟我狡辩？这么多人都看到了，还想跟我狡辩？监控摄像头可不是吧？谁不知道路边的摄像头多半是坏的呀？你不会是想耽误穆爷爷的救治时间吧？你这人怎么这么狠心啊！爷爷，你再坚持一下，救护车马上就到。把这瓶子放在地上。你知道我爷爷什么身份吗？你让他躺地上。你是不想让他呼吸了吧？把这，把这瓶子放在地上。你干什么？明爷，你这是在趁机报复我爷爷吗？滚开，别碰我爷爷。我这是在放血救人，放血怎么可能救人？乡下来的土包子，一点科学常识都不懂。四明弟，我看你是在救人，你这是个害人的你！别弄！哎呀、哦，老爷爷清醒了。爷爷，爷爷，爷爷，我之前上过紧急救治的课程，我来给爷爷做循环按压吧。三明月，你疯了！明月，你没事吧？我想救爷爷，可是明丽他，你爷爷目前的身体状况，胸腔是不能接受管理按压的。土包子，一点医学常识都没有。小姑娘，我有话想和你说。我是救人，你有病吧？穆长青怎么会有你这种蠢笨如猪的后人？太傅，你为什么每次叫我？这难道不是因为我起得来他不是太傅，太傅的灵魂又从他的身体里消失了。三叔，是他推倒爷爷，害得爷爷心脏病犯了。三叔，是他推倒爷爷，害得爷爷心脏病发作了。穆庭生，你有没有查监控啊？我要是查监控，就代表我不相信明月。穆庭生。你就想置我死罪是吧？思明月和其他女生都在撒谎。我不允许你在我面前诋毁明月。你别仗着自己没有脑部四处恶心人好吗？三叔，这次他杀了李烨，你可不能再委屈他了。我，我又不能。我可不指望你能委屈。太傅。为什么？我记忆的思明烈总是对我笑，可他的笑容好像不是给我的。你很怕我？你别过来！医生，医生怎么样？医生还在抢救爷爷，爷爷有事有三长两短，一定不会放过。医生，我爷爷什么情况了？
。我们刚才在给老爷子做治疗的时候，发现他的左手食指有外伤。请问是哪位在他发病的时候给他放了血？是他。是他，他推倒爷爷，他抢走了胸针，伤害了爷爷。我本来想给爷爷做胸外按压的，可却被明妮给阻止了。幸好你当时没给老爷子做胸外按压。这位小妹妹的急救方法都是正确的，她及时给老爷子放血，才让老爷子的血压恢复了正常。如果你当时真的给老爷子做了胸外按压，他的心脏可能就保不住了。我只是想帮忙，而且我也没有真的给他做呀。大爷。我们调查了老爷子事发地点之后，情况怎么样？是一名商贩和老爷子起了争执，推倒了老爷子，然后就跑了。李哥，刚才说老爷子是谁？我是听明月说的。我是听同学说的，是狗眼的。你现在去调查，责任去我博物馆看看，谁撒谎，谁被捕。如果我去调查监控，就证明我不相信什么人，动物都有脑子，你却没有。给思密道歉。莫庭轩，给思密道歉。我是误会他了，道歉你没必要。思密丽是我的未婚妻。三叔，你对她的维护超过了掌柜对小姑的爱慕。千灵，我怕我同意。没有，三叔，我不敢。跪下。三叔，我没有不服您，您是陆家的支柱，是穆氏公司的掌舵者。给思密道歉。对不起，你已经蠢到连道歉都。明月，对不起，我错怪你了。大、啊、对不起。平生吧。爷爷，没事的。凤玉佩找回来了吗？龙凤玉佩无法成对，难道这就是我穆家先祖的宿命吗？既然商贩要抢凤玉佩，必然是想在黑市高价出手。我们搬不久后，凤玉佩应该会出现在拍卖行内。阿言呐，哎，算了，一旦发现凤玉佩，不管出多少钱，都要帮我把凤玉佩拍回来。知道了吧？你专心病死。知道了吧？你专心养病死。老婆子，你吓死我了！我没事儿。我听平生说，是你把老爷给推倒的。妈，你消息去后，怕我生病，就病中没有东西。他为什么在这儿？是他叫的吧？叔叔，我们还得感谢他不成？是该好好感谢他四哥了。谢我就不必了。那没事的话，我就先走了。来，大姐，下个月就是我们的婚礼了，要不你陪我去选婚纱？我没空。金小姐，要不你陪我去吧？作为旧龙木爷爷的谢礼，顺便也给你买件好看的衣服。嗯，说了。放心吧，我一定会给四小姐买好多漂亮的衣服的。我们走。哎，李丽，你觉得这件婚纱好看吗？你有没有想过怎么包裹？直到有一天，牧场也会发现酒店里的那一只兔子。从我懂事起，我就知道，我要嫁的人就是牧场爷。即便那天跟他在酒店里面发生关系的人不是我，那又怎样？我一直都是长野的未婚妻啊。哎，明丽，这件衣服很适合你，换上试试。不必了，既然苏小姐无所畏惧。那就祝你和穆长念永结同心了。明丽，你别为难我呀。长野让我给你买几件衣服，要是你把这事给办成，我要怎么办？长野交代。那就这个，这个，还有这个，都拿上，没事。我还从未穿过这样的裙子，明丽
，真好看。要是被太傅发现我穿的这般暴露，太傅会不会气得吐血三尺啊？真好看，你这脖子下面的痕迹是……哦，蚊子咬的。和阿言上床的女人就是你吧？还敢在我面前耀武扬威？你先看看，我再去帮你挑点别的。嗯、哦，好。真来我，别得意思。哎哎，咱妹的身材可真好啊，长得不错。怎么？你们有兴趣？这么水灵的妹子，你对她没兴趣？她是我未婚妻，尝过她的滋味了。你们觉得以我的身份跟地位，看得上这种货色？是啊，你看她的身段，这曲线你看不上，便宜我们兄弟啊！没想到孙明丽的身材比明月好啊！我现在就去尝尝我的未婚妻什么滋味。医生，你怎么来了？医生，你怎么来了？孙明丽进更衣室了。对啊。小婶，你先在休息间坐一会儿，我跟明丽在更衣室啊，没快出来。嗯、穆提生，出去。需要帮忙吗？我来给你脱衣服啊！我让你出去，明丽，我给你讨好我的机会，你要是错过这个机会啊，我们的婚约就作废了。我们的婚约早就作废了。可这么不屑我们的婚约，是因为已经傍上三叔了，是不是？这是什么？谁在你身上留下的吻痕？是不是会在这枕头了？喂，阿言，你方便来环球商场接我吗？就啊。思明他怎么了？林深那个毛头小子，喜欢冲动，他们俩呀玩的正起兴呢。我在这待着总有些尴尬。我没空。你要是忙的话。那我就自己回去了。放开我！别放！你连跟我争长脸的资格都没有。放开我！放开我！放开我！放开我！你有危险！思明丽和穆提生绕口令，拿小公主，好谁？不能让公主受到任何危险。跑啊！你跑什么呀？啊！你跑什么？来呀、啊！走，走，在我三叔床上有这么练吗？这次要是把你搞定了，我什么脸去见我的兄弟？走，阿爷，你何必打扰他们呢？知道你什么傻子，你在我面前表现那可怎样？你误会我了，听说跟明丽自小就有婚约。他们只是在闹着玩而已。只有三年。哎呦！为什么我的心脏这么疼，像有一只手抓紧了我的心脏？太傅，是我的问题，你们什么意思？
아득한 너무 아득한 사랑 잠시 쉬죠 我宣布, 你们四名的学生朋友<笑> 微臣保护不周喂我知道我现在就回去公主臣可能要回应你公主请放心臣定会处理好这事穆天生并非良配我要尽快给公主选好驸马给公主找一个可靠的婆家这是您让我找三十所有社会年龄青年财经的资料您公布资料什么资料三爷您不是让我给公主选福吗公主公主是谁公主是名利小姐三爷您我喊她公主她喊我太傅我们每天都在玩情趣游戏吗买这些青年财
，洗完后我投钱去吗？土包子估计已经被我气昏过去了。明明，好了，我不跟你说了。阿言洗完澡要出来了，可能还要跟我再来一次。思云堂，还要跟谁再来一次？阿、啊、言，你和思明丽在一起？半个小时前我就不在木家，你刚跟哪个男人在床上？没有，我没有和哪个男人在床上。阿言，你误会我了，你要相信我。我妈给我炖的那碗汤不错，你替我好好感谢一下我妈的那番苦心。心疼了，你这是怎么了？阿眼呢？阿眼喝了明顿的药膳汤之后就离开木家了。我不知道他出去了呀。去找思明丽了？什么？阿燕被那个乡下丫头灌了什么迷魂汤？阿燕没有解除苏母两家之间的婚约，说明她还是愿意娶我的。我看她对思明丽只是图一时新鲜。思明丽不是情深的未婚妻吗？阿燕作为长辈，怎么能和思明丽扯上男女关系呢？这会毁了她的名声的呀！佩仪，你别着急，我有办法的。公主，该起床了。太傅，昨晚是你强迫本宫的，但念在你是无意为之，本宫可以免你一死。哦，原来只有我跟你睡过，太傅没有跟你睡过。你没有变回去？你就这么不想见到我吗？本宫杀了你这个登徒子！你知不知道有句话叫“牡丹花下死，做鬼也风流”？在我死之前，我一定要把你玩够才行。你无耻！对了，要是你把我杀了，就再也见不到你的太傅了。那个男友什么好的？你知不知道他在给你找相亲对象？什么相亲对象？三爷，三爷了，三爷，三爷了，三爷，三爷，给我出去！三爷，三爷，三爷<笑>昨天晚上天雷碰地火，还满意吗？你想说什么？我想说。你看，你跟明丽的关系都已经……还有，你替明丽解除了跟情深少爷的婚事你还这么爱他，你们俩的婚事是不是？我我想，你说什么话？不会说话，别说话啊！<笑>三爷，本宫的婚事何时轮到你们做主呀？姐姐，我们怎么忍心看着你没名没分的跟着穆三爷呢？本宫自小被你们扔在乡下，吃着百家饭长大。你们可曾有一日尽过做父母的职责？我离开私家起，我就与你们恩断义绝。我思明丽，跟你们没有分毫关系。你说什么？你敢在我面前乱说？三爷，我这教育再加亏，你说是不是？你动手之前，最好动动自己的脑，你能不能承担心？姐姐，你看三爷这么护着你，干嘛不和他结婚呀？那你跟穆庭生早就搅和在一起了，你怎么没去穆家闹啊？让他娶你？啊。我和庭生哥哥之间清清白白，说瞎话都不会脸红哦。我知道你讨厌我，但你怎么能诋毁我和庭生哥哥之间纯洁的友情呢？你能不能别咯咯咯的叫？你是母鸡吗？你。三爷，丢出去！司先生，你想自己走出去，还是我让人给你抬出去？司明丽，你留着我们四家的血，除非你把血都放干了，否则我不会放过你。<笑>别别别！哎，我我我，别别别！别别别动别动！哎，轻点轻点，我老老年人，我太过分了，司。
，你怎么能这样对爸妈？你太过分了！我今天我就坐在这儿，我让这大家伙儿都看看你苏明丽是怎么对他亲生父母的。哎呀，我太惨了！这是在干什么呀？哎呀，小姐姐呀、啊，我大闺女啊。他傍上了穆家三爷，他就不要亲生父母了呀！他的大呀！你女儿是谁呀？怎么这么过分？我跟你说，施先生，我家三爷说了，你们施家如果不想在江城继续待下去的话，你可以尽情嚷嚷。思明月是你宝贝女儿，你也三爷生气，考虑过你宝贝女儿的未来会被毁掉吗？哎呀，我早就跟你说过，当初咱就不应该来。那现在好了，超级不诚实吧？这穆三爷要要想弄死我，那不跟捏死一只蚂蚁一样吗？爸，我是从苏大小姐那边得到消息的，是她让我这么做的。苏大小姐，她和穆三爷有婚约，我看这个事情就是她故意放出消息让我们上当。我们这么一闹，要是影响了穆三爷对明丽的感情。那就不好了。对呀、啊，咱们改天呢，和明丽道个歉。我觉得呀，凭着他对我们的情感，应该会选择原谅我们的啊。<笑>我们可不能损失穆家这个大靠山，明白了吗？爸，司明丽只能做三爷的情人，而我有很大可能成为庭深的妻子。穆庭深，穆庭深要真的喜欢你，他早就想办法娶你进门了。明月和穆庭深的婚事闹得人尽皆知，你不能再和穆庭深有任何绯闻了。妈还指望着你嫁入其他豪门呢。妈，我非庭深不嫁。穆庭深，你要是嫁给穆庭深，所有人都觉得是你抢走了明丽的婚事。走，咱们走，走。只要司明丽犯下大错，身败名裂，那么被口诛笔伐的就是他司明丽。而我和庭深的婚事将会得到全江城人的祝福。他们可算是走了。你就没有想过和我结婚吗？你就没有想过跟我结婚吗？说是与你成亲，等太傅日后亲戚过来，他该如何处置？你就是因为别的男人想跟我结婚？我们并不合适，不管是你还是太傅，我都不想跟你们牵扯太深。说太傅灭了大夏是事实，彭公今后该如何面对他？你去给我准备早点。什么？我要一份全麦三明治，一杯咖啡加糖，一个糖心蛋。你让本宫给你做早餐。这除了你还有其他人吗？本宫从未进过厨房。那你平常吃吗？平时都是太傅给我做饭，就是你。太傅。我给你做饭，你在做梦吗？喏，这是太傅给我做饭的样子。我这么大，从未进过厨房，你让我给你做饭？哎，你干嘛？大夫，你怎么把大夫照片给删了、啊？这种有损我形象的照片，就不该存在于世上。不准在我的面前提别的男人的名字。明丽，你这人怎么阴魂不散的？你来陈家中为白宫玉佩，没我怎么？而且我答应我，我不会被找。那请你离本宫远一点。哎，别！这枚凤玉佩是我从一个商贩的手里花了五千万买的。而且我还答应他，为这枚凤玉佩开一场拍卖会。无论这枚凤玉佩以什么价格成交，最后我都会给那名商贩。穆、嗯、三爷，今天你找到我，想要私下成交这笔凤玉佩，那你至少要给我
，五个亿，五亿，你这是狮子大开口的呀？没有五亿，你骗你。我就喜欢陈老板这种爽快的人，除了五亿，你还想什么？我还要江城新南项目的开发权。我还要江城新南项目的开发权。陈老板不会赢，手握凤凰牌就等于捏住肚子。我怕你有命拿，没命花。那孟王爷子只能痛失所望，也许他到死了。也看不到这份龙凤玉佩合为一体。陈老板，我的任意金牌就包围你，我劝你慎重。和我动用，只会损了你们穆家的名声。陈老板，我很好奇，你家客厅为什么不挂一副完整的字体？你以为我不挂完整的字体？是因为我不想吗？这是世间唯一留存的大夏王国公主的习作。虽然这是一幅残帖，但这上面所写是大夏皇室独有的山月纹。山月纹在大夏王国后就失传了，迄今为止还没有人能够破译赵阳公主在这份习作上所写的内容。您可以给我看，请进。哎，你干什么？你会山月文？哎，我还没看见你写的山月文。你会山月文？哎，我还没看见你写的山月文。一个字，李清文。我哪有这么多现金啊？苏小姐，你真的会写山月文？你写的字和赵阳公主字典上的字一模一样。苏小姐，你是大夏学者，你研究山月文多少年了？我六岁开始便学习大夏皇室的山月文。是谁教你写生日的？我的父亲，不过他已经不在了。现在我是真的记不唯一会生日。思过中不是还活着吗？小公主可真有意思。思小姐，你要是能帮我补齐这份字体，并且教我破译山月文，这枚玉佩我就送给你。我可以教你，但是你要将所行公之于众，不得用于奴隶。你知道。我把这份字体补齐以后，并且大量印刷黄版，能赚多少钱？印刷黄版的钱，我可以给你个用处。那您可又是？您将破译后的山月文公之于众，您将震惊中外，还会名垂青史。陈老板，一枚凤玉佩换一个流芳百世的机会，您觉得值不值？你说的对，我已经够有钱的了，名和利才是更重要的。这枚凤玉佩是你的，小姐，苏家千金苏新堂来了，他想要见你一面。小姐，苏家千金苏新堂来了，他想要见你一面。苏小姐，他来找我，应该就是为了这枚凤玉佩的。你去告诉苏小姐，那枚凤玉佩已经不在我的手上了，让他回去吧。陈老板，我希望你三天之后的拍卖会照常举行，并邀请苏小姐。穆三爷。你这是什么意思？我希望所有算账都在那。苏小姐，三天后陈月会举办一场拍卖会，这是拍卖邀请函。我家老板知道你想要什么，如果你在拍卖会上表现的足够出色，你会拍得你想要的东西。好的，告诉陈老板，我会去。如果我能把那枚凤玉佩买到手。我就能拉拢穆老爷子的心了。喂，阿衍，三天后，凤玉佩就会出现在陈元的拍卖会上，这是穆叔叔一直想要找的。行，我知道。阿衍，你要是忙的话，就由我来去拍下这个凤玉佩吧。那你需要我的支持吗？不用了，我想把凤玉佩送给穆叔叔，作为他七十大寿的礼物送给他们。好。医生，我喜欢这个，这个我也好喜欢呀。只要你喜欢，我都买给你。医生，你对我真好。阿衍，你也是为了凤玉佩而来吗？对啊，你不是说要把凤玉佩送给我爸做生日礼物吗？这次凤玉佩我不会跟你抢的。谢谢你这么体谅我。
那明丽姐又是为哪件牌品而来的？魏晨先生收藏二十多年的交尾琴。姐姐会弹古琴，略懂皮毛。如果姐姐拍得古琴，想听姐姐弹一首曲子。不好意思啊，本宫从不对牛弹琴。庭生，你看，姐姐就爱欺负我。平安过，待会儿拍卖会。本次拍卖会的第一件珍品是《永恒之星》，两百万起拍，请开始叫价。两百万，三百万，四百万，五百万，七百万，九百万，一千万。拍品成交价一千万，恭喜穆庭生少爷。恭喜穆庭生少爷！我把拍下来的所有拍品全送给你。哇，庭生，你对我太好了、嗯。接下来的拍品是元青花瓷瓶，鬼谷子下山，起拍价五百万，请叫价。全家的佣人说，只要我在拍卖会上好好表现，就有机会拿下凤玉佩。三千万，三千万一次，三千万两次，三千万三次，恭喜舒心堂小姐。接下来的拍品是二十四克拉红宝石钻戒，两千万。恭喜舒心堂小姐，恭喜舒心堂小姐，恭喜舒心堂小姐。哇，心堂姐，你买了好多东西啊！买了这么多东西，我应该有资格参加丰玉佩的竞拍了。接下来的拍品是拥有一千二百年历史的焦尾古琴。你喜欢这件古琴？我从陈老板那儿。赚了不少钱，这把琴我可以自己买下。你不会以为我要买下送给你吧？做梦！本宫才不指望你会送我。如果是太傅，也会一掷千金，只为博你一笑吗？如果是太傅，也会一掷千金，只为博你一笑吗？本宫的琴技也是太傅教的。如果太傅将琴献于本宫，那定是他觉得唯有本宫才配得上交尾琴。这件交尾琴并不参与今天的拍卖。我的雇主陈老板说了，谁能在今天演奏最动听的乐曲，谁获得的掌声越大，就能直接把这把交尾琴带走。我会弹古筝，古筝和琴应该差不多吧？琴为七弦，筝有二十一弦，两者的指法完全不同。很期待姐姐能拿到这把交尾琴哦。让我来献丑一曲吧。这不是苏氏大小姐苏心堂吗？苏心堂可是我们江城第一名媛，不仅学识渊博，琴棋书画更是样样精通。看来这把交尾古琴非他莫属了。苏小姐的演奏非常专业，苏小姐人还长得漂亮，看着就让人赏心悦目。苏小姐，你的古琴考了几级啊？什么？难道你没考过证书吗？我没有证书。如果是他上去的话，那岂不是丢人现眼？如果是他上去的话，那岂不是丢人现眼？看来你确实只会皮毛而已。我这点皮毛对付你足够了。这人谁呀、啊？在苏小姐面前还这么好吗？她好像是苏家的大小姐，之前一直生活在乡下，这几年才被接回城里养。一个土包子要给我们表演古琴，真是贻笑大方。姐姐，你可千万要小心点，别把珍贵的交尾琴给弄坏了。我劝你赶紧下来吧。本宫的琴技也是太傅教的。该死！楚洛西哥，你还能给他带来什么？陈远，四十岁追公主，不让她受到一点伤害。在，在这个世上，想能保护她的只有我。阿、哎、言
，怎么了？没什么，只是刚刚突然想起一个讨厌鬼。你觉得你也可以怎么样？闭嘴，好好听他弹琴。没有人给林丽鼓掌，林丽输给新堂姐，输的简直是一败涂地。平身，现在我来宣布，稍微古琴的获得者是。四大小姐的演奏真是让人喘不过劲儿来。我总算知道什么叫做绕梁三日不绝于耳了。如果说苏小姐的演奏是专业水。那苏小姐的就是殿堂级水准，我要将这把交为古琴，赠予苏明丽小姐。你的人明明是我，听到刚才大家的掌声了吗？但你弹奏完之后，大家给你的掌声这么响亮，这么持久吗？四大小姐，你为什么骗我？本宫何是骗过？你的古琴技艺这么好，却骗我，没有考过等级证书。你的古琴技艺这么好，却骗我没有考过等级证书。本宫确实没有考过什么证书，但苏小姐，与其与本宫在这里纠结此事，不如多花点时间好好精湛一下琴技。交为古琴本就不是我的目标，接下来这件拍品，奉玉佩，志在必得。我要向各位宾客展示的是一枚杨枝玉玉佩，这枚小玉佩做工精致，又是上好的杨枝玉。最多也就值个百来万的样子。这杨枝玉确实是好东西，只不过这块玉佩颗数太小了，五百万顶天了吧？这枚玉佩曾被大夏王国公主佩戴在身上。叛军临城那日，赵阳公主跳下春墙，以身殉国。她的鲜血进入到这枚玉佩的裂缝中，所以说这枚玉佩是世上独一无二的。它的裂缝中存住着六百。我为什么会流泪？最后一位公主心虚。关于这枚玉佩，我还知道另外一个故事。这枚凤玉佩和龙玉佩本是一对，而龙玉佩是穆家的传家宝。多年来，穆家一直在寻找另一半的下落。穆叔叔此生最大的心愿就是将龙凤玉佩合而为一。如今，我想要完成穆叔叔的愿望，无论付出多少代价，我都要开启这枚。作为给穆叔叔七十大寿的贺礼。苏小姐已经有错，苏小姐已经有穆家三岁了，苏小姐已经有穆家三岁了，姐姐，你看，新堂姐才是最有资格买下这块凤玉佩的人。我看你呀，还是别和他争了。我最讨厌有人对我进行道德绑架。这枚玉佩，我要定了。鉴于苏小姐今天拍下了我的很多收藏品。它是这场拍卖会最大的份，所以这枚凤玉佩拍卖的初始价格由苏小姐来决定，每次加价的价格也由苏小姐来决定。这次拍卖我们玩的次级一点，所有竞拍者在出价后必须立即支付竞拍金额，最终获得凤玉佩的竞拍者也将赢走其他竞拍者所支付的所有费用。这种竞拍不就会出现赔了夫人又折兵的局面吗？明丽姐，这种竞拍你敢玩吗？本宫怎么不敢？苏家可是仅次于穆家的家族，你有多少资金？如何苏大小姐？那你就睁大你的眼睛，给本宫好好看清楚。你不会向我三叔借钱了吧？我答应过苏青云，本次竞拍我是不会参与的。阿爷，谢谢你这么宠我。竞拍开始，请苏青堂小姐先出价。林丽,丽姐。你输了，我们再玩的刺激点，每次加价的金额也是一注。我们再玩的刺激点，每次加价的金额也是一注。一亿起拍，一次加价也要一个亿。放眼整个江城，敢跟苏小姐这么玩的，可没几个人吧？两亿，苏明丽小姐出价两亿。你怎么可能有两亿？非常抱歉，您这张余额不足。<笑><笑>姐姐，你就别再打肿脸充胖子了。不好意思，刚拿错了。姐姐，我都替你感觉丢人。要是这张卡又支付失败，你就找个地方钻进去吧。支付成功。姐，你哪来的两亿？
自己赚的。怎么可能？你哪有本事赚那么多钱？不要拿你的智商来衡量人。思小姐，我真是对你刮目相看了。我出三亿。心疼姐，要是你的三亿被思明丽给赚了，绝不可能。四亿。心疼姐，要是你的三亿被思明丽给赚了，绝不可能。四亿，苏小姐还要继续往上加价吗？是我低估了你，把我刚刚买的那些拍品全都抵押给银行，折扣太大也没关系，只要能补齐一亿就行。四小姐，我想知道，你突然变成亿万富翁，这些钱是从哪？我的钱嘛，自然是向银行借的。苏小姐可知道房不上银行的货？那就不是苏小姐该操心的事。我不知道你是拿什么做抵押，能让银行借你这么多钱。但是今天我要让你知道，你我二人之间的差距，哪怕你在奋斗一百年，也不过是我苏家脚下的蝼蚁。我出十亿。十亿啊，这应该是苏小姐能拿出的最大资金了吧？苏大小姐还真是好孝心，愿意拿十亿为穆老爷子送一份贺礼。姐姐也太不自量力了，她怎么敢和新堂姐比才？支付成功，你我二人之间的较量就此结束吧。陈老板，我以十亿买下你手中的凤梨胚，你给我吧。陈老板，我以十亿买下你手中的凤梨胚，请给我吧。司明丽小姐还没出价呢，她怎么可能出得起比十亿更高的价呢？谁说我出不起？十一亿。大海说：“好，我愿赌服输。”四小姐，虽然你赢了我十亿，但是这一亿于你而言也是天文数字。这样吧。这是我的名片，我可以给你提供月薪一万的工作，甚至还可以让银行宽限你还钱的时间。苏小姐，你可能不知道，苏大小姐她现在已经有工作。她，以她的学历，她怎么可能找到比我这个更好的工作？她现在已经是我的合伙人了。你说她的这个工作会比你的更差吗？你什么时候放宽了合伙人的权限？我们苏家十几年来一直想跟你合作。可是你都爱答不理，这司明丽她何德何能？如今你的苏家已经顾不起苏大小姐，以苏大小姐的能力和才华，三年内她的财富就可以与你们苏家比肩。三年内她的财富就可以与你们苏家比肩。老板，你是被司明丽洗脑了吗？苏小姐，我劝你不要坐以观天，更不要被嫉妒蒙了眼。既然苏小姐赢了这次拍卖，那我就将你支付的十一亿全额奉还，作为你成为我合伙人的见面礼。陈老板，你可真会借花献佛啊！这十一亿里有十亿都是苏小姐。陈老板，你举办的是拍卖会，不是慈善晚宴。思明他买了凤梨胚，怎么可能不给你钱？我给你的邀请函上没看清吗？一切解释权归本人所有。也就是说。我白白损失了十亿，不只是我刚刚买了个楼。苏小姐，愿赌服输。苏小姐，你没事吧？属于本宫的东西，谁也抢不走。家里来了，下个月你就要和穆三爷结婚了，你好好想想，究竟谁给谁做嫁衣？对，妈，等我成为穆家三夫人，我要让思明明吞下去的十亿全都给我抱出来。等你和穆三爷结了婚，我们有的是办法夺回那十亿。可是，妈，下周就是穆叔叔的生日了，我连想要的礼物都拿不出手。我早就给你准备好了。
这是莫老爷子最喜欢的，大夏王国公主的三月体真迹。哎，都听说了没有？苏大小姐啊，可是输给斯密利那个土包子十个亿。现在全程都在传苏大小姐的英勇事迹，我听说斯密利可不得了了。不知怎的，入了陈老板的眼，成为了陈老板唯一的合伙人，跟着陈老板赚的盆满钵满的。好了，都别说了。佩仪啊，你真的打算让三爷娶苏一堂？他可是在拍卖会上输了十个亿。他可是在拍卖会上输了十个亿呀、啊，十个亿罢了。这对苏家而言。你不过是个塞牙缝的钱。哎，新堂，来来来，坐我身边来。苏新堂还没有正式进门，你让他坐在你身旁，这不合适吧？没有什么合适。顾叔叔，这是我送你的大侠公主的真迹，八仙助咒师。你是怎么得到朝阳公主真迹的？从去年开始呀、啊，我就发动不下来。全世界各地去搜寻这幅八仙助咒图。穆叔叔，你喜欢就好。喜欢，我太喜欢了，哈哈哈哈哈！爷爷，明丽她好像也有一件书法作品要送给您的，哦，对吧，明丽？拿出来给大家一起看看呀。穆爷爷，这是我送给你的贺礼。来，爷爷，私家大小姐和苏大小姐送的寿礼，怎么好像都是出自朝阳公主之手呀？姐姐，你送给爷爷的这件，不会也是朝阳公主的真迹吧？朝阳公主的字迹，就那么容易得到吗？这两幅作品当中，必然有一个是假的。姐姐，你怎么能拿假的书法来糊弄穆爷爷呀？你为什么会怀疑我，而不是怀疑苏心堂啊？心堂姐姐可是我们江城第一名女人，今后呀还会是穆家的穆三夫人，她怎么可能拿假货来给穆爷爷祝寿呢？我手中的这件书法是在证书的，几十年来每一个经手它的设计师都在上面留下了自己的名字，国内知名的鉴定师也都确认过。这就是朝阳公主的真迹，那是他们都看走眼。姐姐，你这是狡辩不成，还要污蔑别人的名声呀？你可不能这样。司明丽啊，你带着假话来给老爷子祝寿，我看你是诚心来给我们穆家抹黑的吧？来人呐，把司明丽给我赶出去！慢着，太傅，妈。你不该动我们。你说什么呢？新堂才是你的未婚妻，司明丽跟你有什么关系？我从未承认过苏新堂是我的未婚妻。穆苏两家联姻，不过是你一厢情愿罢了。阿爷，你别责怪佩仪，迁怒我就好了。好啊，既然你和司明丽之间出现了真假之争，那我们就请最专业的鉴定机构再鉴定一次。到时候谁真谁假。就一目了然。我不怕做鉴定，四大小姐，你敢吗？当然了。很好，我这就联系鉴定机构。除了鉴定机构，我还想邀请一个人来鉴定，最懂大夏历史，还钟爱朝阳公主的黑陈老板莫叔，他今天也来到了鉴定会上。好，快请陈老板帮我看看这两幅书法的真假。你们在老爷的寿宴上。闹出这么大的笑话！你们之中，如果送假货的人，必须道歉。如果我的这幅作品是假的，我会离开穆家，并向各位鞠躬致歉。新堂，我相信你的，绝不会是假的。等鉴定师和陈老板来了，公布结果，你就立刻给我滚出穆家。我听说你们这有张公主的真迹，快给我看看。陈老板，你快来看看我手中的这幅作品。
，我们是江城博物馆的鉴定师。你们快去看看，司明丽送的那幅作品是不是假的？老夫人，这上面用的是新墨，墨迹还未完全干透。这幅作品应该是昨天写的。这幅作品应该是昨天写的。糗出的未免也太大了吧！拿假货来糊弄人，还拿昨天写的书法来当朝阳公主的真迹。姐姐，你快带着你的假货赶紧走吧，这也太离谱了。四代小姐从小在农村长大，她不太懂事。大家别太为难他，贝姨，你叫他先到出院去吧。新汤给你留了脸面，我看呐，你还是自行离开，别给脸不要脸了。这被鉴定出是假货的人就要离开寿宴吗？那是当然，我们穆家怎么能容忍送假货的人在寿宴上胡闹呢？那我看苏大小姐要离开穆家寿宴了。陈老板，你在跟我开玩笑吧？你看我像在跟你开玩笑吗？我的这幅字，之前这两位鉴定师就已经鉴定过了，这就是朝阳公主的真迹。他们见过的真迹没我多。你的这幅字，虽然纸和墨都是大夏时期的名作，但这人仿得了朝阳公主自己的形态，却仿不了朝阳公主的风度。陈老板，我看你是老眼昏花了吧？陈老板，我看你是老眼昏花了吧？陈老板说这幅字是假的，那肯定就是假的。之前我们鉴定的时候啊，没有百分之百的把握，朝阳公主的真迹留下来的很少，而且百分之九十的都在陈老板那里。陈老板才是最懂朝阳公主真迹的人。那就是说，新堂姐和明丽姐送的贺礼都是假的？呃，我的可不是假的，这幅字是你昨天早上写的吧？司明丽，你还在狡辩。我可从来都没有说过，我送给穆爷爷的话是朝阳公主的真迹啊！这可是我昨天亲自为穆爷爷写的，回来真假一些。你说这字是你昨天写的？你快写的这幅字给我看看。你写的这个字，朝阳公主的字一模一样啊！快让我看看。这要不是新的墨，我都以为就是朝阳公主的真迹呢。明丽。这是你亲笔写的。朱穆爷爷，福如东海，寿比南山。<笑>这可是我收到的最好的礼物了。<笑>姐姐，你别再打肿脸充胖子了。你的字我又不是没见过，我手机里面有姐姐高中时候写的作文。她的字呀，歪歪扭扭的，像蚯蚓一样。姐姐，我拆穿你，我不是为了让你下不来。是看不下去，你欺瞒穆爷爷。是看不下去，欺瞒穆爷爷。陈老板，你觉得现代人学古代人的字迹，学到惟妙惟肖的程度，大概需要多长时间？听说当今书法界能把朝阳公主的字学得最像的，也就是许芳芷。不过她也是在五十岁的时候，才把朝阳公主的字学到炉火纯青的地步。<笑>人家五十岁了才学有所成，你连大学都没毕业。竟敢在这胡说八道！佩姨，你别生气，我就看不惯他满嘴的谎言。我们穆家不欢迎这样的人。既然司美丽说这幅字是他写的、嗯，那就让他现场再给我们写一幅，给我们所有人都看看吧。司美丽，你敢不敢当着我们所有人的面模仿一下朝阳公主的字迹？如果你写不出来，现在立刻马上你就给我滚出穆家。好，我写。准备笔墨检验吧。金若游龙，宛若天虹。我从来没见过谁把朝阳公主的字学得这么像。太好了，明丽，你把这幅字也送给我吧。穆老爷子，您已经有一幅明丽送给您的八仙祝寿诗了。这幅字，要不你就让给我吧。不行，这字是我的。好了好了，穆奶奶，字我已经写了，这下你该为刚才对我的无礼跟我道歉。不管怎么说，我也是你的长辈，我怎么能给你道歉呢？阿佩，你不该对明丽存有偏见，应该向她道歉。
，老爷，阿爷，你看看，司明玉是怎么对你妈？妈，你这副模样，实在……司大小姐，我向你道歉。司小姐，还记得刚才你说了什么？新堂是我们穆家卫过门的儿媳妇儿，怎么能让她走的道理呢？是他刚才自己说的呀，会向我们鞠躬道歉。您不是也同意了吗？还是说你们俩刚才一唱一和的，是在针对我呀？我走就是。哎，还没跟我们道歉呢，你就不要针对新堂了。妈，如果你再偏护苏新堂，你赶快去走。你可真是我的好儿子，新堂，咱们走。今天我所受的屈辱，我一定会从你身上十倍百倍的讨回来的。咱们走。穆爷爷，这个是我送给您的第二件生辰礼物。明丽啊，这可是你花十一个亿拍下来的。这枚凤玉佩应该属于你的，穆爷爷。既然他已经卖给您了，您就是他的主人。爸，你就收下吧，也是人家一片孝心。在收下这枚凤玉佩之前，我先让你看看我们穆家珍藏多年的龙玉佩，六百年了，终于能合二为一了。木楼那里打，他儿的大吉，我就不思路。怒目的捧起。喂，你怎么了？你给我开！你。阿爷，明丽，你们怎么了？大夫，四小姐，你醒了。我这是怎么了？四小姐，你怀孕了，再加上你有低血糖，导致你在餐厅包厢里晕倒了。我怀孕了？四小姐，有一个月左右的身孕。真的吗？太傅，也就是穆长眼，他知道这件事。三爷爷昏迷了，暂时还没醒来。去看看。这件事也不要告诉任何人，包括穆长眼。这是四小姐的隐私，我自然会尊重四小姐的决定。站住！什么？见见穆长眼，四小姐。你都已经醒了，那就请回吧。我们穆家今天晚上就不留客人了。让我看看穆长言，新堂在里边照顾阿言呢。司小姐，你不会这么不识趣吧？阿言，哎，我杀了你！哎呀，敢杀害公主，都都得死！阿言，太傅，冷静一点。公主。臣没保护好公主，臣罪该万死。我我没事啊，你别那么寻死觅活的。我杀了夏商帝，我和启玉君一起灭了大夏。当我在后世醒来的时候，我居然忘记了这么重要的事情。公主与我之间有血海深仇。你还好吗？即便公主现在还不知道她殉国后的历史。但他总有一天会知道的。微臣失意，无颜面对公主，公主请回吧。医生说我们俩同时晕倒了
，你在风味派里看到什么了吗？微臣，什么都没看到。医生说我晕倒，是因为……公主，这里有苏小姐照顾我就够了，快回去吧，这雨里不合。我知道，那我先走了。我还有最后一句话想问：下个月你就要和苏小姐结婚了。你，我和阿野的婚约早在十几年前就定下了。公主，我是真心想娶苏小姐为妻。知道，还不快滚！穆家根本不是你能高攀的。从今以后，我们不会再踏入你和穆家的范围。阿、哎、言，四小姐，你的孩子很健康，确定要进行流产手术吗？我们可以看到这里有两个胚芽，四小姐极有可能怀的是双胞胎。我再考虑一下。姐，你不在那个课，你好疼呀！这是吗？还给我，心堂姐。怀孕了，孕六周，怀的是什么孩子？关你什么事？阿简的，是不是？你不仅骗了穆成烟，篡改了 DNA。对啊，我是篡改了 DNA， 但是你有胆子承认，你跟阿简睡过。现在你敢告诉阿简？怀孕了吗？你猜，长野要是知道了这个事儿，他要怎么对你啊？他肯定会把你按在手术台上，把这个不该存在的野种打掉。别碰我！该怎么做，不用我教你吧？心堂姐，你不会是要我买凶杀人吧？我要他以失养孕，这这可是犯法的呀！你不是想嫁给穆平生吗？你跟了他这么多年，来医院不就是想老表明是他的孩子？你们在一起这么多年，有没有发生他的孩子？你看人家明丽刚来江城不久，肚子就大了几我一定不会让司明丽踩在我头上的。我等你的好消息。我终于知道，你打算什么时候从我身体里滚出去？我无言面对公主。如果我当年抓住她，她就不会死。是我害得她家破人亡。我们能够相见，那是因为你的意志已经变得很薄弱了。安息吧，太傅，请替我好好照顾公主。我不是公主的太傅。我是公主的女人，你说什么？你还不知道我跟司命丽之间发生的事儿吗？三爷，三爷刚才是在和谁说话？嗯、我们对苏小姐的 DNA 进行了第二次检测，检测结果表明她在第一次检测结果上是报警的。我们旁观了检测机构的人，他们成交了。三爷，那结婚项目是不是要暂停呢？不用。我要给苏家送一份大。是什么？闭、啊、嘴、啊啊啊啊！放出我！我就不该同意爸妈把你从乡下接来。如果你死在乡下，我就能彻底取代你，成为平生的未婚妻了。啊啊啊啊不要！不要！苏心堂，你答应了，只要你和你肚子里，从这个世界上消失，不出手，促成我和庭生的婚事，就为苏心堂做这一切，就会成为他的天子贵。再见了，我亲爱的姐姐。你就这么期盼太傅来救你？我就不该管，公主殿下，你此消毒服吧。救救孟空！救救孟空！
秋，秋，秋，不可再为这个任何人，都是害，绝不这样。公主殿下，我真的走了，真的没有人可以救。如果穆长言也死在这里，那穆家是不是就能属于庭生的了？我若成为穆家的主母，再也不用看任何人的脸色了。穆长言，快走，快走！思明月，听说你有凝血障碍。三爷，求你救救我，送我去医院。姐姐，姐姐，救救我！你想放火烧死我的时候，怎么没有想过自己会受伤？思明月，思明月，你别走，只有你能救我。为什么不可以？反正不可以，就是不可以。我不可以太可，太、嗯、可。啊！我有了。你有了？受伤了。三爷，我在给您身上的伤口进行缝合之前，需要先给您打一针麻药。不用打了，直接缝吧。那怎么行？必须上麻药。那你亲我一口，我去上麻药。臭流氓！你亲我一口就打。崔小姐，您就满足一下三爷的要求吧。你还真亲啊？那不然呢？医生，赶紧上麻药。崔小姐。三爷身上的伤口已经缝合好了，他需要静养，千万不能做剧烈运动。不是照顾好他的。哎呦，好痛！三爷，你打算什么时候回穆家？我干嘛要回穆家？当然是留在这里让你照顾我。休得对本公主不敬的。不是，啊，你看，我是为了你受伤的，你照顾一下我，不是很正常？也是，是吧？妈，你想吃什么？公主要下厨。本公主可从没下过厨。嗯，这样我可以给你点外卖。我现在想洗澡了，要不，公主先伺候我洗澡吧。应该是外卖的。你们来干什么？你说我们来干什么？你这个丧门星，我今天和你拼了！司明烈，你居然敢打我！我可是你妈妈，妈妈！你们把我扔在乡下那么多年，何时把我当女儿？明月的脸毁容了。这事儿你知道吗？他可真信你，双转回了头。这个事儿，真是你干的！你果然是天下孤星。明月被你害得这么惨，你说你怎么复仇的？你们要想替司明月讨个说法，那就去报警啊！我们早就想报警了，是明月误解你姐妹之情，不想让我们报警。姐妹情深，我和司明月之间已经没有任何亲情可言。你们要是不想报警，我替你们报啊！不用了
，我想替你在这听到是非了。这个情我报。我不想听你在这颠倒是非，这个情我报。喂，警察局吗？啊，对，我我我是司明丽的爸妈，司明月脸部烧伤那个时间。对，啊，我不是司明丽发的，不是，你确定吗？警察说让我们去警察局接受调查。你就给我等着坐牢吧！你要是现在跪下来求我们，还来得及。我不是林毅放的。什么？不是林毅放的？只怕你们这次去警察局，就和我共养反了。再见了，司令，拜拜。林毅。他就夹在沙发里，我怎么不能看？给我，公主殿下，你打算把这事瞒到什么时候？还是说，你根本不打算把这事告诉我？我会自己养孩子，不用你来操心。你自己养孩子，你是打算屈服刘子？你的要跟苏心堂结婚了，你和我孩子又有什么关系？想跟苏心堂结婚的不是我，是你的太傅。想跟苏心堂结婚的不是我，是你的太傅。太傅，他是被苏心堂蒙骗的。你就偏心你的太傅，但我告诉你，他以后再也不会出现了。你把太傅怎么了？是他自己选择的，他不想再见你了。他为什么不愿意再见到我？你的太傅就是个懦夫。不许你说太傅坏话！我不想在你嘴里再听到别的男人的名字。Song is tonight, lady, your love will shine. 你这么爱他，为什么不在他醒的时候出现？我，我不知道该如何面对公主。我犯下那么多伤害公主的滔天大罪，我应当制裁于公主面前。还有你，你三番四次欺辱公主，还让她。让他有了身孕，因为我爱他。放肆！你为他弑昏君，灭大夏，不惜做乱臣贼子。你却连“爱”这个词都不敢对他说。你为他弑昏君，灭大夏，不惜做乱臣贼子。你却连“爱”这个词都不敢对他说。这公主她不会接受我的爱情。<笑>他已经知道了，大夏是被你灭的。他知道的比你还多。吴小雨，别闹。佩仪，哎，心疼。阿姨，你准备好了吗？呃，好，你先出去吧。阿姨，他不见了。什么？公司婚礼马上就要开始了，阿姨，他怎么会不见了呢？哎呀，我一大早的佣人就来告诉我，阿姨，他不见了。我派了好多人到处找他，可是到现在一点消息都没有。心疼啊，要不你和阿姨的婚礼？向后延期吧，啊，不能延期！我好不容易派来的婚礼，怎么能延期？我离家及穆家只有一步之遥了，此时此刻怎么能退缩？佩仪，你去阿衍的前蜀元公寓找过他吗？佩仪，你去阿衍的前蜀元公寓找过他吗？我都派人去前水湾公寓找过了。可是没有阿衍的一点影子啊！哦，对了，那个司明丽，她也不见了，她会不会和阿衍一起私奔了呀？佩仪，宴会厅里的宾客都到齐了吧？嗯，即便阿衍不在，我也要把这场婚礼给办下去。金堂，哎呀，真是难为你了。佩仪，没关系的。
，只要我跟阿野结了婚，他最终都会回到我身边的。牧场眼让我来这儿，究竟是搞什么名堂？这都几点了，婚礼仪式怎么还没开始？不是说司马烈也不见了吗？我们也不知道啊，他怎么不在那里？胡子为了让司马烈亲眼见证我们的婚礼，这也不错。各位来宾，实在不好意思，长远临时有事，今日就我一人来完成我与长远的婚礼。各位来宾。让我们欢迎新娘到场。请问哪位是苏心堂小姐？我。哎，你们这是干什么？苏小姐，认识司明月吗？认识。司明月举报你指使他谋杀司明丽。我根本没有跟司明月说过这些。我们已经掌握确切证据，另外你涉嫌贿赂检察公司。让工作人员出具假报告来蒙骗穆三爷，苏氏公司涉嫌违法多项犯罪活动，而且这些活动都由你来主导。我没有，我是清白的。太爷，你快救我！我要是被他们带走，我要成了家中的小饼呢。我也不知道该怎么办了呀，这这这到底是怎么回事啊？你放心，没有你。这场婚礼依然可以照常进行。是你向警察举报的我。你我共事多年，你应该很了解我的脾气。谁敢在背后暗算，我必让他百倍奉还。请收回了自己的婚礼。那倒未必。Darkness tonight, lady, your love will shine. 司命令，你愿意嫁给我吗？公主，可愿与臣成婚？太傅，臣爱慕公主多年。那今晚公主打算找谁侍寝？